Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 308 de la serie Manet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Ser encuentra a Filia colgando del techo. Él la salva inmediatamente. Él le pregunta por qué hizo tal cosa. Filia dice que lo hice para que Yaman viviera. Ser no, no sabes, Yaman dice que si te pasa algo, no puede vivir. Ser dice que te queremos mucho. Dice que no vuelvas a hacer eso. Filia dijo mamá. Dije que le daría mi hígado a Yaman, pero no puedes dárselo, estás enfermo, dice que solo puedes dárselo si mueres. Ser le pide una palabra a Filia y le pide que no lo vuelva a hacer. Ser dice cómo puedes decir eso en su corazón. Ser va a llamar a la enfermera. Para hacer tu cama o algo así. Yaman y Nedim intentan atrapar a Negmi en su persecución. Filin encuentra folletos en su cama. ¿Quién te dio esto? Este no es tu verano. ¿Quién escribió las notas aquí? Duigu compra la escritura a mano con la de Ali. Conozco este artículo, Ali dice que este es el artículo del comisionado. Le dice a su madre que Ali le dio estos folletos al comisionado, escribió las notas. Sera dice que ella también está equivocada. Dice que no le des paz a tu hija, déjala vivir. Te ayudaré, pero dice que no le digas nada a Duigu. Pero la señora Sera le pidió a Ali que dijera estas cosas. La señora Sera señala a Aiten como testigo. Duigu cree lo que se dice. Duigu toma los folletos y se dirige a Ali. Sera dice, ahora estás quemado, Ali es el inspector. Nedim sigue corriendo. Comienza el dolor de Yaman. Negmi entra en un edificio en ruinas. Nedim y Yaman entran tras él. Negmi se almacena. Yaman va lentamente al lugar donde se esconde Negmi. Ser llega a la mansión. ¿Qué tipo de madre eres? ¿Cómo haces eso, vestido de nochecilla? Dice que te haré responsable de esta irresponsabilidad. Mientras Ali definitivamente está decorando la bicicleta, llega Duigu. Lanza los volantes en su mano frente a Ali. ¿Por qué molestas a mi madre enferma? Él dice quién eres, llama a mí y a mi madre. Kanan le grita a Negmi, pero no puede alcanzarla. La morena está mirando. Dice que tiene un trabajo y llamará más tarde. Estoy ocupado, no me llames y cuelga. Se llega diciendo que quiere reservar un vuelo para dos y un hotel para las Maldivas. ¿Qué crees que estás haciendo? Dice que estás bien, ¿eres consciente? Uno de sus hijos está en la clínica, y uno de ustedes está en su lecho de enfermo. Kanan dice que lo compré para ti, hija mía. Dice que te irás cuando llaman esté bien. Ser, vengo de la clínica ahora. El hermano Filla casi se suicida. ¿Cómo puedes hablar con el hermano de Filla sobre esto? Tu falta de atención casi cuesta un desastre, dice. Cierra la puerta y sale. Kanan también entendió mal a Filla y me lo dice. Kanan le grita a Negmi, pero no puede alcanzarla. Justo cuando Yaman está a punto de atrapar a Negmi, un clavo atraviesa la pierna de Nedim. Yaman se encargará de su llanto. Mientras tanto, Negmi se escapa. Duigu dice con qué objetivo tienes ese derecho. Mi madre dice que nunca me dejará. ¿Intentaste deshacerte de mí porque no querías nuestra amistad? Alicera dice lo que quiere la señora, pero Duigu no lo compra. Duigu dice que lo siento mucho confío en tu amistad. Ponte del lado de Ali. Ali recuerda lo que dijo Seba. Ali dice que cae en esta trampa, entonces, ¿qué hizo para que les creeras? Volkan también está siguiendo a Duigu. Viene a Duigu cuando lo ve solo. Di lo que está mal. Dime qué te molestó así. La emoción cuenta lo sucedido. Volkan también revela que está del lado de Duigu. No puedo dejarte solo. Dice que te dejo en casa. Se sube al coche. Ella se va a casa. La señora Sera y Aitan están limpiando el jardín. La señora Sera se pregunta qué está pasando. Duigu llega a casa con Volcan. Sera pregunta qué dijo. ¿Dijo algo? Duigu no dijo nada, solo se quedó callado. No te preocupes por el Volcan, quizás sea mejor así. Aitan también está perturbado por lo que se ha hecho. Cuando Volcan vuelve a buscar la llave, descubre que lo que pasó fue mentira. Luego le da la llave. Costos. Kanan conoce a Negmi. Negmi dice que necesito salir de esta situación antes de que todo se revele. Dice que de lo contrario todo se desperdiciará. Se recuerda el momento en que Filia se suicidó. 
dice que tengo que callarme porque aunque acepte a su madre como donante, no lo aceptará cuando se entere de esta situación. Yaman dice que mantienes tu cara sonriente alejada de mí porque no acepté su ayuda. Dice que nos separaremos esta noche. Di por qué no me miras a los ojos como si me estuvieras evitando. Ser dice que no me postulo. ¿Qué hará Fiya sin ti? ¿Qué hará Yusuf sin ti? Él dice lo que haremos sin ti. Yaman lo abraza con fuerza. Ali está pensando en lo que pasó. La tía Sultan tráete. Le grita Ali, pero Ali no escucha. ¿Qué tienes? Dice la tía Sultan. Ali dice que estoy cansada. Sultan todavía dice que entendí por sus ojos. La señora Ali y Sera me engañaron. Lo abrí con entusiasmo. La señora Sera me pidió ayuda y dice que fui y la ayudé. Duy uno se pone del lado de su madre. Nadie tiene el poder de separarnos. Dice que eres la corona de mi cabeza. Él dice que tu lugar está conmigo. La tía Sultan también está molesta por lo que hizo esta señora de Sera. La tía Sultan le pregunta por qué no le dijo la verdad a Udu. Si Ali no me reconoce, dice que si cree que lo hice, no debería hablar. Será de mañana. Yaman sigue a ser. Era un miedo mayor que la muerte. No poder ver su rostro, no poder escuchar su voz, no poder volver a abrazarlo. Yaman se levanta y va a la tumba del padre de Arif. No tengo miedo a la muerte. Todo lo que puedo pensar es en mi familia. Pero... ¿Cómo puedo aferrarme a la vida de alguien cuyo rostro ni siquiera quiero ver? Mi odio por él y mi amor por mi familia me retienen. A ver si pesa más mi amor o mi odio. Bien a Filla. Él sostiene su mano. Recuerda la tumba que cavó Filla. Recuerda lo que dijeron. Sobre todo, la expresión vivimos juntos y morimos juntos está en la mente de Yaman. Cia se despierta. Yaman dice que estás aquí. Él dice, no te irás, no dejarás a tu hermano. Si te vas, no puedo soportarlo. Mientras Ali está en su oficina en la estación de policía, llega Duyu. Volkan lo persigue. Dice que faltan 10 minutos para que empiece el trabajo, desayunemos en el jardín. La emoción dice que no tiene hambre. Frat trae nuevos archivos. Uno de los archivos quiere que sus supervisores trabajen juntos. Pero Volkan inmediatamente toma ese archivo y dice que trabajaremos con Duyu y le diremos al supervisor. En Yaman. La parte difícil no es la muerte. Fue antes. Al ver sus gritos y lágrimas. Yaman recuerda lo que dijeron Fiye y Seher. Recuerda los gritos de Fiye, me muero si te vas, que Yusuf quería darle a su tío todos los milagros que tenía dentro. Yaman no sabe qué hacer. Entra en la mansión. Yaman recibe una llamada telefónica. ¿Qué Feki puede ser donante en este teléfono? Kanan escucha la conversación y no sabe qué hacer. Ser está tan feliz que inmediatamente abraza el cuello de Yaman. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.